Рівно чотири роки тому, у березні 2014 року, Росія анексувала український Крим. Там же в руках російських військових лишилась і більшість кораблів українського морського флоту. Що зроблено для його відновлення? Нині Україна розбудовує новий, так званий «Москітний флот». Це сукупність невеликих, але маневрених бойових кораблів. Два таких катера Україні ще три роки тому висловила бажання подарувати Америка. Але вони і досі у порту Балтим а не в Одесі. Формально причина – бюрократична тяганина. Але чи справді це так? Чи, можливо, американський подарунок досі не в Україні через комерційні інтереси самого керівництва держави? Адже не секрет, що катери саме такого класу за бюджетні гроші будує завод президента. Розслідування Валерії Єгошиної. Березень 2014 року. Частина екіпажу великого десантного корабля Константин Ольшенський співає неофіційний гімн Євромайдану. За кілька годин російські військові захоплять це українське судно на Кримському озері Донузлав. Одне з останніх, що на той момент лишалось під українським прапором. А за два місяці українці в один тур обирають президента. Порошенко. Порошенко. Який у виборчій кампанії обіцяє повернути півострів разом із втраченими кораблями. Ми обов'язково разом з ними пройдемося врочистим маршем по маршем по плацу українського Криму і українського Севастополя. Минуло чотири роки. У Криму в руках російської влади за різними підрахунками профільних відомств залишилося майже 80% української військової морської техніки. Тепер частина українського флоту базується тут, в Одесі. Точніше те, що від нього залишилось. Те, чим вдалося поповнити після анексії. Сьогодні у розпорядженні Військово-морських сил – 9 кораблів та катерів. Море фактично відкрите і у будь-який момент Одесу можна ізолювати, відрізавши від нього. Якщо ми говоримо про якусь системну проблему, наприклад, боротьби з морськими мінами, які можуть раптом випадково з'явитися там від Одеси до Криму, ВМС нічого з цим не зробить. У нас край обмежений проти міні-спроможності. Можна багато ситуацій спрогнозувати, і коли дійде до реакції, до відповіді, тут будуть величезні проблеми. Як Україні уникнути цих проблем? Як відновити потужність флоту швидко та відносно дешево? Ще у 2014 році, одразу після кримських подій, держава взялась за створення так званого «Москітного флоту». Це сукупність швидкохідних і маневрених малих бойових кораблів, які здатні повноцінно протистояти великим кораблям супротивника та контролювати море. І навіть вже є країна, яка хоче допомогти Україні у розбудові такого флоту – Сполучені Штати Америки. Це 30-метрові катери класу «Айленд», що були на службі берегової охорони США. Нині стоять у порту Балтімора. І нам їх готові просто подарувати. Як вже дарували раніше Грузії та Коста-Ріці. Під час візиту у Штати журналісти з ХЕМ дізналися зі своїх джерел у Сенаті, що Україна такому подарунку опирається. Причому нібито з меркантильних мотивів керівництва держави. Згодом це підтвердили і джерела в Пентагоні. За океаном скаржиться, що історія тягнеться вже четвертий рік. Схеми вирішили розібратись, чи дійсно Україна блокує постачання цієї військової техніки, чому та хто може бути у цьому зацікавлений. Справді, вперше про айленди в Україні заговорили ще у 2014 році. Ось лист від тоді ще командувача ВМС Сергія Гайдука, датований 6 жовтня 2014 року. У ньому він пояснює, що Україна не зможе відновити флот тільки за рахунок власного будівництва до 2020 року. Та спираючись на низку обговорень, які вже відбулись, просить командувача морськими операціями американських ВМС посприяти в можливому отриманні катерів класу «Айленд» Україною. А це лист від Генштабу України до Офісу оборонного співробітництва при посольстві США вже від лютого 2015-го. У ньому українська сторона ще конструктивніша. Просить посольство надати листа заяви на отримання двох катерів на безоплатній основі. Тобто перші перемовини відбулися вже як мінімум три роки тому. За цей час українська делегація навіть з'їздила у Вашингтон на оглядини айлендів. Я дійсно оглядав ці кораблі, вони дійсно в дуже гарному стані. 
Я протягом своєї служби служив на п'яти різних кораблях і можу сказати, що коли я ну, був на борту цього корабля, то у мене було враження, що ну, максимум цьому кораблю може там, не більше 10 років. Поки вітчизняна промисловість таких плавзасобів, які повністю відповідають технічно стандартам НАТО, не Будує. В найдешевшому варіанті ми просто отримаємо хороші морські швидкісні патрульні катери, які можуть ходити, патрулювати, висвітлювати надводну обстановку, проводити контроль судоплавства. Утім, минув 2016 рік, айлендів немає, а листування між відомствами триває. Зокрема, командувач ВМС у листі до начальника Генштабу зазначав, американська сторона очікує на офіційне підтвердження готовності української сторони щодо отримання вище вказаних кораблів. Начальник Генштабу генерал Муженко у свою чергу передає лист далі міністру оборони Полтораку. З нього дізнаємось, що катери передаються Україні безоплатно в рамках американської програми передачі надлишкового оборонного майна ЄДАП. Проте, згідно з її умовами, приймаюча сторона має компенсувати супутні витрати. Ось за ці супутні витрати, а це техобслуговування, переобладнання та навчання екіпажів, формально все й зачепилось. Одним з основних протиріч є те, що американська сторона наполягає на прямому контракті між Міністерством оборони України та береговою охороною США. Окрім того, ціна такого контракту повинна бути узгоджена з державним концерном «Укроборонпром». Роль монополіста пояснюють у Незалежному антикорупційному комітеті з питань оборони. Міноборони дійсно не може формально купити нічого, навіть якщо це буде коштувати один долар, тому що воно не має на це право за українськими законами. А Укроборонпром в інтересах міністерства може. І, схоже, зрештою, непогано на цьому заробляє. Укроборонпром говорить про те, що вони беруть в районі 5%. Це є легітимна Плата за цей сервіс посередника спецекспортера. Але е, так е, говорять міжнародні різні джерела, що є інша цифра – 20-25%. При цьому саме у Сполучених Штатах Америки діяльність концерну монополіста оцінюють критично. Як, наприклад, доктор Майкл Карпентер, у минулому радник віце-президента США часів Обами Джо Байдена та колишній заступник міністра оборони Америки, який відповідав за Росію та Україну. Насамперед, мова про компанію посередника. Насправді вона не потрібна, як і всі посередницькі структури, яких в Україні багато. Західні інвестори занепокоєні через політичний тиск та корупцію в Україні. Але схеми виявили, що це – формальність, адже угода, яка дозволяє здійснити передачу, давно є. Ще у 93-му році Україна та США вже домовились про оборонне співробітництво, у межах якого, за словами спеціалістів, можна провести і цю операцію. В принципі, ця угода – це закон. Тобто це повинна бути відповідна постанова Кабінету міністрів, яка повинна надати разові повноваження на виконання цієї місії. Немає на сьогоднішній день ну, ні постанови Кабінету міністрів, немає імплементаційної угоди, ну і це насторожено. Немає логічних пояснень з точки зору національних інтересів. Із власних джерел програми «Схеми» у Міністерстві оборони ми дізналися, що його очільник Степан Полторак вже просив прем'єр-міністра втрутитися і допомогти. Ми вирішили його про це розпитати. Ви не можете знати інформацію, про яку ви говорите. Просто не можете про це знати. Про Вона... Скільки йде... Які перемови не йдуть, на якому вони саді знаходяться і так далі. Просто а це можете питати? розповісти? Ні. Чому? Ну, тому що я не можу. Ну, чому ви не можете розповісти? Це є те питання, які я би не хотів говорити на камеру. Так чим, вам поїсти... чим ускладнене це питання? Нічим. Робота просто йде планова. Із цим запитанням ми пішли і до прем'єр-міністра України. Проте він не зміг пояснити, чому Україна і досі не зробила все, щоб отримати айленди. Полторак написав у листопаді лист про те, що він просить надати кабін окреме доручення. У мене є прохання зв'язатися з Полтораком, він вам дасть вичерпний коментар. Можете розповісти? Ні. А якщо потрібно щось смачного, а якщо потрібно, щоб щось прийняв, Пан Полтарак, то він звернеться офіційно в уряд, і ми приймемо рішення. Доброго дня всім і спочатку. Він вже звернувся в уряд? 
І попросив надати окреме доручення, окрему постанову Кабміну, щоб Міністерство оборони могло отримати два кораблі класу «Айленд». Ми обов'язково розглянемо. Дозвольте, я буду йти виконувати свої обов'язки. Так я ж вас запитую про ваші обов'язки. Дозвольте потиснути вашу журналістку руку. Дай Бог вам усі. Четвертий рік триває бюрократичний пінг-понг між відомствами. Американські «Айленди» досі в порту Балтимора, а не в українській акваторії Чорного моря. Можливо, причина в іншому? У Вашингтоні на підзапис не тікають на меркантильний інтерес керівництва держави. Про що може йти мова? Подивимось, які з українських заводів нині завантажені державним замовленням з відновлення флоту. Скажіть, яке ще підприємство судобудівний галузі зараз в державі працює? Виробник, про якого згадує командувач, приватне акціонерне товариство – завод «Кузня» на Рибальському, де комунізована ленінська кузня. В заводу два бенефіціари – президент України Петро Порошенко та його близький армійський товариш – нардеп Ігор Кононенко. Це малий броньований артилерійський катер проєкту 58-155, який у народі кличуть просто «Юрза-М». Їх виготовили у Києві на заводі президента Кузні на Рибальському, колишній Лен Кузні. Два таких катери вже пройшли державні випробування та стали на озброєння військово-морських сил. Ще чотири вже виготовлені та поповнять український флот після перевірки бойових якостей. За даними наших джерел Міноборони, саме на катери виробництва кузня на Рибальському вже закладають гроші у державному оборонному замовленні на наступні роки. І ввезення американських айлендів, схоже, частково може сколихнути комерційні плани президентського заводу. При цьому офіційно дізнатися, чи закладають у державне оборонне замовлення гроші на майбутні катери або на отримання айлендів Україною – неможливо. Показники державного оборонного замовлення мають гри в секретності таємно і не можуть бути оприлюднені. При цьому вартість цих катерів та подальші плани на виробництво офіційно дізнатися теж неможливо. Діяльність підприємств оборонної промисловості України наразі постійно та ретельно відстежується відповідними спеціальними службами країни-агресора. Окрім того, поставлені питання стосуються інформацією, яка містить гри в таємно. Не допоміг розібратися із майбутнім будівництвом і міністр оборони. А чи планується будівництво двох протидиверсійних катерів нових? Дайте попрацювати головному управлінню розвідки Російської Федерації. До чого тут головне управління розвідки? А до того, щоб та інформація, про яку ви питаєте, є конфіденціальна. Тобто виходить, що Україна планує будувати москітний флот власними силами, підтримуючи вітчизняного виробника. А це і податки в бюджет, і робочі місця. Але чи варто при цьому нехтувати подарунком від західних партнерів? Наші катери, от Мбак Бюрза, як показала практика при хвилюванні моря, Два-три бала ми його вже практично не можемо застосовувати. За мореходними якостями американських катерів і за іншими якостями вони на порядок краще, ніж ті, що зараз існують в Україні. Більше того, схеми дізналися про те, що в Міністерстві оборони вже порівнювали між собою американську техніку із майбутніми виробами заводу президента. У розпорядженні редакції опинився документ, який готувався спеціалістами ВМС. Так, за розмірами американський айленд в півтора рази більший за катер на базі проєкту 58-155, тобто вміщає більше екіпажу, паливо та має кращу морохідність. Якщо вітчизняний катер може витримувати шторм до трьох балів, а це легке хвилювання, то американські – до п'яти, а це вже бурхливе хвилювання із хвилями до чотирьох метрів. Прицільно стріляти український катер може при коротких хвилях, тоді як американський – при крутих. У підсумку, український катер має перевагу в тому, що це вітчизняне виробництво, хоч і частина систем там все ж іноземна. Тоді як американський катер виконує більше функцій і вже сумісний з кораблями НАТО, що є одним з зобов'язань України перед закордонними партнерами. Схоже, що новинки вітчизняного виробництва таки поступаються американському секонд-хенду за технічними характеристиками. Можливо, подарунок з Америки, зрештою, обійдеться Україні дорожче, аніж будувати свої нові два кадри. Після років служби зараз айленди фактично законсервовані. Це означає, що частина обладнання та систем зняті, тому за технічне обслуговування та поточний ремонт Україна має заплатити. Скільки це коштуватиме Україні? Редакція програми «Схеми» отримала попередні розрахунки Міністерства оборони. Безпосередньо за самі кадри ми не маємо платити. Водночас закупівля обладнання та паливно-мастильних матеріалів обійдеться у мільйон триста тисяч доларів. Ще по півмільйона на підготовку екіпажів, технічне обслуговування та обладнання. Чотири на ремонт і майже три на транспортування. Загалом трохи більше десяти мільйонів доларів. За два катери. 
А скільки українському оборонному бюджету вартує звести новий катер такого класу на вітчизняному заводі? В будь-якому випадку будівництво на національних заводах буде дорожче. Чому? Тому що ми отримаємо катери «Айленд» безкоштовно. І ми оплачуємо виключно послуги по їх відновленню. Вартість такого корабля на національних суднобудівних заводах – 27-35 мільйонів доларів. Щоб ми розуміли, з такими ж характеристиками, з такими функціями. Виходить, що один айленд разом із витратами на транспортування, навчання українських моряків та військове дообладнання обійдеться українському бюджету в середньому в шість разів дешевше, ніж подібний катер зі слабшими характеристиками. Але збудований на вітчизняному заводі. Ймовірно, президентському. Виходячи з цього, колишній високопосадовець Пентагону зауважує, в кулуарах подейкують про можливу причину затягування передачі айлендів в Україну. До мене доходили чутки щодо катерів класу «Айленд», запропонованих Україні, що існує альтернативна схема закупівлі та перепрофілювання суден, які будуть вироблятися на кузні на Рибальському судобудівному заводі в Києві. У цьому питанні критично важливо мати прозорість, бо якщо ви не знаєте, з чим конкуруєте, ви не можете дійсно виконувати програму «Озбудівання» озброєння Міністерства оборони раціонально. Саме тому схеми звернулись і до президента. Адже Петро Порошенко – голова держави, політичної волі якого може бути достатньо для вирішення історичного для військового співробітництва питання. І він же – співвласник кузні на Рибальському, яка зараз і є основним постачальником суден для ВМС. Я хотіла запитати щодо кораблів класу «Айленд». Можна коротке питання? Я вибачаю, але зараз в мене немає на нього відповіді, яку я мог би вам дати. Дякую. За коментарями з американського боку ми звернулися до посольства США, в якому офіційної відповіді не надали. А також протягом двох місяців зверталися по черзі до Міністерства оборони США, штаб-квартиру американських ВМС, які в свою чергу знову направили нас до посольства США в Києві, тільки вже у відділ оборонного співробітництва, де заявили, що це відповідальність все ж Міністерства оборони США. Коло замкнулось. Отже, схеми виявили, що влада США вже не перший рік намагається передати Україні два патрульних бойових катери у часи, коли вони критично необхідні. Безкоштовно. Доведеться лише заплатити за розконсервацію та транспортування, а це по 5 мільйонів доларів за кожен. Конкуренцію їм в Україні складають вітчизняні катери, які за державним замовленням зводить завод президента України. За нашими даними, в оборонному бюджеті вже закладені гроші на нові катери, які українцям обійдуться дорожче. Точні плани та суми дізнатись неможливо. Майже все, що відбувається у вітчизняній оборонній промисловості, засекречено. Президент, він же власник єдиного працюючого підприємства, яке відбудовує флот, про ситуацію обізнаний. Але за кілька років його ініціативи з утримання американських кораблів суспільство так і не помітило. А на запитання журналістів він відповідати відмовився. Можна коротке питання? Як і міністр оборони? Як і прем'єр-міністр. Дозвольте, я буду йти виконувати свої обов'язки. Тим часом військово-морські сили України, які були змушені перебазуватись з Криму до Одеси, роками намагаються переконати верхівку влади, наскільки державі потрібні американські айленди. Водночас Вашингтон не хоче вступати у відкриту конфронтацію з українською владою та все ще намагається врегулювати це питання не публічно.